，当年我跟你爸的婚姻确实出现了问题，有了第三者。可这个第三者不是霍华城，是一个女人。什么？你的父亲很痛苦，他两边都放不下。我很想带着你兄妹俩离开。可我没有足够的勇气。我那段时间很黑暗，很痛苦。是霍华城一直安慰我，开导我。不，我不相信，我不相信一个男人可以毫无私心对你这么好。我没有说他没私心。他说过，他看我第一眼的时候就喜欢上我了。可是那时候我已经和你爸在一起了，所以他一直没有把这份感情说出来。直到你父亲去世后很长一段时间，他才告诉我，并表示。要和我在一起，我可以对天发誓，我跟他在你爸爸之前一直是清清白白的。你知道我那个时候有多难吗？我一个女人，没有工作，什么都没有，我刚刚失去了女儿。身边只剩下你一个人，我很绝望。可你一天天长大，我必须给你找一个父亲，一个能真正对你好的父亲。霍华城是最合适的人。鬼迷心窍了！为什么你母亲，在你父亲死了不到一年就嫁给了霍华城？我可以对天发誓，我跟他在你爸爸之前。一直是清清白白的，他们俩早就勾搭上了，这就是霍华城谋财害命的理由。你闹够了没有，哥？你是不是鬼迷心窍了？天，我要出去一趟。如果你要找我的话，给我发邮件吧，我手机会关机。或许葛儿说的对吧？我不应该再纠缠过去了，我应该往前看。在喝闷酒啊？啊，你那个公子哥呢？哦，是不是看人家那个集团要倒了？集团总裁的大公子的光环没了，嫌弃人家，是不是？服务员。
啊，猜对了。不好意思了，是不是？就算霍冰变成乞丐，我还是会喜欢他。就算你变成世界首富，跟我有什么关系？哎呀，真是坚贞的爱情啊！祝福你们。好啊，祝福我真挚的爱情。嗯。你太搞笑了，这酒怎么没劲儿啊？兑水了呀！有劲儿的酒，我家有，敢去吗？哼哼哼，怕我了吧？嗯，怕你，谁怕谁啊？不去小狗，走啊，走就走，走，走。我为什么就开心不起来呢？哼，哎，让你说，就这个房子里面，就这个房子，他还缺什么？缺什么？嗯，我想想啊，缺人。嗯，不是，不是缺人。是缺家的感觉。家？嗯，这个房子里呢，应该有一个白发苍苍的母亲，有个严厉能干的大哥，有一对可爱的侄子侄女。来，咱们干一杯，给家干杯！干杯！你疯了！你干什么你？你这个变态！我跟你说，咱俩是喝多了啊。虽然你在我床上，可是我对你一点兴趣都没有啊。哎，你怎么这么紧张啊？是不是怕爱上我呀？做梦吧你！就算全天下的男人都死光了，我也不会看上你。陆翔在不在公司？呃，我找不到他。找不到是什么话？今天本来有份文件要他签，但是从昨天晚上开始，我就找不到他了。我给康健打了电话，康健说他有事要外出几天。看来他还在为那件事纠结。可是我的耐心真的已经到极限了。哎呀，不能再等他了。正好，趁他这几天不在公司，我要让海月新媒体。成为历史。唐助理，你知道陆总去哪儿了吗？陆总走的时候没告诉我行踪。你找他有什么急事吗？没事了，谢谢你，康健。看来我哥是真躲起来了。你不是说？你会相信他吗？让他一个人静静也好，这样，他才会真正的走出来。我相信他会想明白的。我想他会做出正确的选择。走，我带你去个地方。去哪儿？跟我走吧。哦，走吧。哎，可是你干嘛呀？打火星爱人啊！你也会打火星爱人？你这是逗我玩呢！哎，你记不记得我们大学的时候
，每次我心情不好，你都会拉着我玩游戏。你跟我说，现实生活跟游戏一样，我们要做的就是全心全意打败每一个敌人。飘絮无处藏匿。干嘛呢？下不完的快点，我们赶紧解决每一个困难，杀死每一个敌人吧。远远的跟着我，有些恼，有些烦的你。所有的快乐都来自你。如果我难过，我也都是因为你。我竟然把这个跌跌撞撞。我现在有办法专心打游戏了。哎呀，你这样我都快被敌人打死了。可儿，我为什么会受伤？对不起，对不起，对不起，对不起。怎么？哦，没什么。我们这个岛屿要保护你，来的更危险。让我抛弃一切，向你狂奔去。不能没有你，哪怕全部都失去，没关系，只要一起。是你，世界上无可替代的你，是你，让我不顾一切向你狂奔去。不能放下你，哪怕全部都失去，没关系，只要和你。范飞，你昨晚去哪儿了？我没去哪儿啊，怎么了？你最近是不是有什么事儿啊？那个陈助理有没有在找你啊？妈，如果我的亲生父亲回来了，你会怎么样？没什么，如果，你亲生父亲不会再回来了，即使回来，他也跟咱们没关系。可是，但费，眼下的社会很多渠道都可以赚到钱，但老妈就认一点：劳动光荣，凭一双劳动的手，挣钱有底气，花钱才踏实。以后别想小心后面！好，好，来了，来了！敢欺负我们家可儿？我来了！啊啊！我账号怎么掉线了？我的账号怎么在别的地方登录了？别查了，我这也断了，应该是网络不好吧？是吗？我再看一下。哎，你别看了，可儿，我饿了，我们去吃饭吧。饿了？啊。哎，你记不记得以前我们打完游戏会去吃什么？我当然记得了，我看不记得的人是你吧？怎么可能？我们每次啊打完游戏都会去吃学校旁边特别好吃的那家面馆。哼。还算经得住考验，我们去吃面吧，走吧。嗯，走。怎么下线了？陈董事长，请喝茶。哎呀，真是想不到，有这么一天，你竟然会请我喝茶。是啊，之前所有人。都感觉不到你的存在感。不过你摇身一变，变成了爱杰集团的董事长，我对你的看法变了。你不是羊，你是狼。来，刘布，我啊，不是请你喝茶交朋友，我就是想提醒你，你这个狼啊，也当不长了。你什么意思？
既然选择当狼，面对两只小老虎还心慈手软，你说你的结果是什么？你所谓的两只小老虎，指的是你的亲侄子？不，一个是我的侄子，一个是霍华昌的儿子。趁火打劫，夺了人家的财产，还把他们孤儿寡母赶尽杀绝。你想让我被人家戳脊梁骨是吧？既然选择了当狼，有些事儿，该豁出去就得豁出去。不然，你会死得很惨。陆强和霍斌本来就是在你身边被你暂时压制的两只小老虎。你既然把陆强赶出公司，还把霍斌留在集团，让他们有这么一个阵地，能够强强联手对付你。你想想吧。你想让我？对你的侄子做什么？我只是想说，如果我是你，我就趁陆强不在的时候，将他们的。哎呀，静静也真是的，自己的屋子整得这么乱，都不会照顾好自己。哎呀，还好有我这个暖男，帮你收拾屋子。嗯。王美人。嗯。嗯，你玩《火星爱人》这个游戏吗？不玩，我不玩游戏。又伤眼睛又伤皮肤的。哎，那你知道谁会玩吗？教我一下，最好三天能学会。嗯、呃，你可以找霍总和徐亚魔呀，他们玩的好。哦。啊。嗯。我要约会去了。哎，这女人太久没人约呀、啊，还真会闷出病。霍斌，你怎么不说话呀？你今天约我，我真的好开心啊！戴飞，我一直把你当朋友。对啊，我们是朋友啊，怎么了？那件事情我知道了。你知道吗？知道什么了？你是找谁代替你跟我打游戏的？霍斌，你怎么？鸵鸟快跑，是可儿。你为什么要冒充可儿？看在你是可儿好朋友的份上，这件事情我不追究。但请你今后也自重一点。还有，鸵鸟快跑的账号，请你也不要再登录了。一旦可儿查出来，我怕可儿知道了会伤心。崔丹飞，这句话我就当你从来都没有说过。从今以后，我还会把你当做是可儿的朋友，仅此而已
说啊，我最近都有眼袋了。你看，哎呀，你不是一直都有？去你的！你才一直有眼袋呢。你的皮肤啊，还不如我好呢。你看，你都是化妆化出来。才化妆呢。哎，你看，菲菲，你回来了，好不好看？哎，我听王美人说你要去打游戏，你怎么不找我呀、啊？我教你打游戏啊。知道你玩的好，不用跟我炫耀。你怎么了？你少在这儿跟我演戏，我已经受不了你的虚伪了。发生什么事儿了？你就想我出事是不是？啊？对，你命好，天生的公主命，出什么事都有人帮你，就算没人帮你，你都可以假装看不见。连这次我们新媒体被卖掉，啊？可儿，他说的是真的吗？对啊，是真的吗？你怎么知道？咱们公司要被卖了，菲菲。可儿，这种事情你怎么能瞒着我们呢？我，你打算瞒我们到什么时候啊？你该不是等我们被赶出去的时候再告诉我们吧？啊！我不是有意要瞒你们的。可儿，你这次做的确实有点过分了，这关系到我们大家的事业。你怎么能欺瞒我们呢？对不起啊，这是对不起就能解决的事儿吗？他，哎呦，怎么办呢？对不起，我代表公司向大家道歉。这件事情是我让可儿故意隐瞒的，所以跟他无关。我这么做。确实有欺骗大家的意思，这点我不否认。所以，你们怎么厚我都没有关系。霍斌哥，我相信你这么做一定有自己的苦衷的、嗯。你说出来，我们大家可以一起想办法。就是啊，我这么做，是害怕大家都离开这个公司。这个公司是我们大家一起创办的，我们每个人的心血都在里面。我不想让任何一个人在中途离开。况且我现在已经有解决的方法了，我想把整个事情都解决之后再告诉大家。你是已经有解决的办法了？我和我哥商量好了，卖掉我手中的股权，把海悦新媒体买下来。卖股份，这样爱捷集团不就真的成了别人的了？事到如今，也只能这么做了。但是我相信，我们一起创业，我们可以重新开始。以海悦新媒体为根基，一定可以创造出比爱捷集团更大的事业的。那你说要卖股份，什么时候卖呀、啊？等我哥回来。你哥回来，他去哪儿了？他说卖股权之前，再去做一件事情。什么事儿啊？现在大家都知道，能不能救海悦新媒体的关键在陆翔。万一没有万一，我相信我哥会回来的，他会想明白的。可是霍斌，可儿，我们现在已经没有退路了，我们只许成功，不许失败。我陪着你，只许成功，不许失败。这位小姐，不好意思，你没有邀请函，不能进去。我是海悦新媒体的负责人。那也不行。我进去找一个人就行。没有邀请函不能签。好的，好的。嗯。嗯，好。喂，那就先这样。绿风日霜。好，再见。对。好，我们见面聊。经典产品，绿风日霜。你好，我是地西华东区的总监 Linda， 我代表地西所有的工作人员，感谢你对我们产品的喜爱和认可。很高兴认识你，不过很遗憾，我马上就要换面霜了
，能知道为什么吗？一些品牌历史悠久，是很多女孩梦寐以求的。但是在这个公平、自由、追求独特性的时代，已经将一大批的用户排除在外，一味的追求品牌和价值观，我觉得这不是一件很酷的事情。琳达，该你发言了。嗯。你制造这个偶遇，不只是为了跟我说要换面霜的事吧？你能用一句话说清楚你的意图吗？蒂西应该要更换代言人了，否则他将会失去自我更新的能力。再给你一分钟。蒂西品牌历史悠久，请的代言人都是国际明星，但是那些人都高高在上，有很多学生党、上班族都有难以消除的隔阂。而这些被你们排除在外的用户，已经有了自己的偶像。他们不一定很有名，但他们拥有很多的粉丝。这群偶像将带他们走向新的消费观，走向新的风向标。琳达，时间到了。你是直播公司的人，我是海悦新媒体的负责人。这是我们公司的资料，有空看一下。好，我会的。有人在吗？我是家政公司派来的。小琴，阿伟，来来来，进来，进来呀、啊！阿伟，怎么是你呀、啊？<笑>这是你家？这是我家，可这也是你的家呀。我听丹飞说，你只是个助理，你怎么住在这儿？丹飞，丹飞，你怎么来了？妈，陈助理让我来吃饭。我不是让你不要偷偷跟他联系吗？你怎么还跟他联系？跟我走。哎哎，妈，小琴，别走啊！咱们都二十多年没见面了，我真的很想和你们娘俩一起坐下来好好吃顿饭。我问你，你现在这么有钱？你是不是又去赌了，小琴？你误会我了，我早就已经戒赌了。我现在是爱捷集团的董事长了。你不是一直希望我做一个事业有成的人吗？我现在做到了。我听小区的女孩们说，有个叛徒勾结外人，气死了集团董事长，霸占了集团。那个人就是你，小琴。我不在乎别人怎么说，但是我做的这一切，都是为了你们啊！你怎么能变成这样？小琴，我是变了，可是我对你的感情没变、啊。你这样不会给我们幸福，你这是让别人戳我们的脊梁骨啊！你让我们永远背负着良心债。阿伟，你听我的，把别人的东西还给人家，你不能一错再错了。这样会遭报应的，小琴。妈，妈，妈。丹飞，我妈说的没错，会遭报应的。我以前过得那么苦，就是报应。还有霍斌，他拒绝我，都是因为你。丹飞，难道我做的这些还不能获得你们的原谅啊？妈，等等我。丹飞，你是不是早就知道了？我，你早就知道你爸做这种伤天害理的事，你还继续跟他来往？妈，或许他没什么或许。你爸爸这么做是被别人戳一辈子脊梁骨的。丹飞，你不能和他一样做糊涂的事儿，知道吗？妈，我知道了。妈，妈。嗯，你怎么来了？来来来，坐坐坐坐。吃饭了吗？我吃过了。啊，我来是想跟你商量个事情。啊，说吧。能把我妈辞退了吗？这个事儿，这跟我说不着吧？我妈太倔了，我真的劝不动她，所以只能来找你。因为，我妈一个人把我从小拉扯大。我真的不想看他再这么辛苦了，所以我来找你。那，你父亲呢？我不知道。
也从来没有见过他。陆总，这个事情挺不好意思的，如果你愿意帮忙呢，希望你帮一下。要是不愿意，就算了。打扰您了，我先走了。董事长，什么事？于总让你过去找他一趟。知道什么事吗？好像是跟海月新媒体有关。可能是想催我把霍斌赶出集团的事吧。好，备车去吧。好的。小七，你说我还能有退路吗？调查的怎么样了？都调查清楚了。这个胡静，跟陆翔的关系很近，他住的地方就是陆翔给他买的。好，你先出去吧。好。看来，快把当年的事儿抖出来了吧？陆明杰说的对呀、啊。既然已经撕破脸皮了，我就陪你们玩到底。这戏真的要找我们代言了？就是那个国际著名护肤品牌迪西耶，可儿，你真确定这合同不是假的？真的，都是真的，合同是真的，代言也是真的。可儿，可儿你真是太棒了！之前你和霍总说让我们大家相信你们的时候，我心里其实有点忐忑的。不过现在，我绝对相信，我信对人了。行了，可儿，弟媳这么有名，我们这儿这么多人，他选谁啊？啊，是啊，嗯，这我就不确定了。反正我已经把你们所有人的资料全部都给客户了，他们决定。嗯，啊，哦，开心一下，拿到弟媳广告喽。是。菲菲，我已经着重的跟领导推荐了你，你的资料呢，我也准备的更充分。如果可以拿到弟媳的代言，就可以拿到一大笔的代言费，那你就可以好好的照顾阿姨和弟弟啦。可儿，你为什么对我这么好？切，傻瓜，因为我们是好闺蜜啊。嗯。可儿，你真棒，竟然连弟媳的代言都拿下来了。霍斌，可儿，哎，你们怎么来了？不是你叫我们来的吗？我没有啊。啊？是我。我。陈助理，这是怎么回事？霍斌，我现在是爱捷集团的董事长。现在，我代表董事会宣布，因为海悦新媒体迟迟没有找到投资，所以集团要对你们进行清算和拍卖。因此，今天所有新媒体的员工都要被辞退。啊，可儿，霍总，怎么回事啊？你这老头欺人太甚了吧？你非要把霍叔叔他们一家逼得没退路吗？我只是代理董事长，不是集团老板，但我得对集团的大股东负责。我们可是签了合约的，你说辞退我们就辞退我们呀、啊。当然，我们会按照相关规定，会给你们一些补偿的。陈助理，就算你要辞退我们，也该给我们一个月的缓冲期吧？合同上有规定。员工在没有犯错的情况下被辞退的话，需要提前一个月通知，并且给予充分的理由。由于海悦新媒体半年来没给集团创造什么利润，集团觉得入不敷出，所以集团决定要脱手海悦新媒体。这个和各位没有责任吗？这些很快都会有转机的。
现再次退我，我还怎么争取弟媳的品牌代言？我不走。请他们出去。嗯。啊。走。你走。走。快点。走啊！放开我！放开！快走啊！哎，放开我！走啊！走，就走。哥，陆陆翔，陆先生，这是爱杰集团的具体管理事务。你虽然是个股东，但你无权干预董事会的集体决议。我不会干预你做任何事情。陆总，你可一定要帮我们啊！我只不过通知你，海悦新媒体的员工，你一个都不能给我辞退。因为很快，我可能会成为海悦新媒体的老板。怎么，你要买下海悦？现在的爱姐已经不是当年的爱姐，没有什么好留恋的。所以我打算卖掉我名下所有的股份。哼，我要是不卖呢？那你就是公报私仇。作为董事长，不顾集团的利益，你觉得其他股东？会同意吗？嗯，太好了，快走，快走你们，快走啊，快走吧你们，还愣着干嘛？你们还不快走？走，快走，快走。陆翔说：“要买下海悦新媒体，这个姓陈的怎么不早点动手？为什么会让他们兄弟两个人联手买下海悦新媒体？这等于在我们身边放了一个定时炸弹，你知不知道？”于总，请你相信我，他们买不成。什么意思啊？因为他们兄弟俩不可能联手。我想介绍一个人给你认识，谁啊？陆小雪。放开我！小雪，我是你哥哥。放开我！小雪，你还记得我吗？害怕，我是哥哥，不是陆翔啊！放开我，小雪，小雪，别害怕，我是陆翔，小雪，别害怕，陆翔，陆翔，别害怕，没事了，以后再也不会有人欺负你了。当年，警察在河边找到他的一只鞋。我想这些你都知道。妈妈有跟我说过，所有人都以为他死了，包括我。直到几年前，叔叔在泰国发现了他的踪迹，我才知道他没死。他当时被开去泰国的一艘非法运输船救了，之后就流落泰国，被逼着去偷、去抢，过着生不如死的非人生活。哥，喂，亚萌啊，我没在学校，我现在外面呢。嗨，今天不打了，你找别人吧，我有点事儿。当年的绑架案，怎么可能跟霍爸爸有关？我知道你很难相信这个事实，但现实就是这么残酷。当年的绑架案，就是霍华成一手策划的。不可能，这不可能！当年的绑架案，怎么可能是我爸指使的？
果没有当年的绑架案，陆小雪就不会变成今天的胡青。对不起。希望当年的真相水落石出时，并没有我们所想的那么丑恶。是啊，妈妈如果知道姐姐没死的话，一定开心坏了。自从我爸去世之后，妈就一直闷闷不乐。如果姐姐能够重新回到她身边，说不定能使她从悲痛中走出来。还是慢慢来吧。现在还不能让妈妈知道胡青的身份，我是担心重提当年的绑架案，妈妈会像我一样，一心要找出幕后黑手，精神再受刺激。好，那就听你的，先不告诉他，以后慢慢来吧。